còn vấn đề thứ hai thì bảo là các cụ các mợ lại cứ bảo là là, là các cụ các mợ à các quý trưởng thượng lại cứ bảo bảo cái điều này nhà cháu nghe nó nghe nó ngứa tai vấn đề này ấy, cứ đưa con cháu con cháu cộng sản sang mỹ học hết rồi thế mà cái gì cha ông thì đánh mỹ đời con thì sang đời con đời cháu thì sang mỹ để học nhưng mà mồm vẫn nói chủ nghĩa mác lenin <cười> nghe ra nó cũng vào vào <cười> và đây là các cụ nói toàn nói chuyện hiện thực đúng cha ông chúng tớ đánh mỹ thật bây giờ thế hệ thanh niên thế hệ trẻ bây giờ sang mỹ học nhiều thật không thậm chí hàng ngũ lãnh đạo cũng có những ông học ở mỹ về ấy chứ nhiều chứ. đúng không thế mà mồm vẫn nói chủ nghĩa mác lenin thì chúng tôi sống ở nền tảng tư tưởng của chúng tôi là chủ nghĩa mác lenin và tư tưởng hồ chí minh thì chúng tôi không nói mác lê nói cái gì hả đơn giản thế thôi thế còn cái vấn đề đi sang học thì nói thực sự là cái vấn đề này nhà cháu tưởng là học học búa nhưng mà vẫn lại lại không phục được mỗi cái câu trước cháu vừa mới giải quyết xong nhưng câu này không thể khâm phục được phải ngạo mạn mà nói báo cáo quý vị rằng không phải là quý vị yếu khi đặt ra vấn đề này với nhà cháu mà nhà cháu quá mạnh cho nên là nhà cháu giải quyết xong các cụ các mợ không thể cãi được nhà cháu đâu không thể cãi được ấy <cười> cứ nhăn nhăn những cái gì khổ lắm Thế thì bây giờ nhà cháu không biết nói như thế nào. Mới tóm lại là những cái việc này ấy, lấy những cái biểu hiện này ra để đánh giá chung cho một cái chế độ bảo là bây giờ nó không phải là cộng sản nữa ấy. Đỏ vỏ xanh lòng ấy, thì các vị hoàn toàn là ấu trĩ. Đã ấu trĩ rồi thì đừng lên mặt dạy đời phiền nặng nhà cháu chẳng muốn nặng nhời tí nào đâu phải không trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng đau đớn lắm đau thay cho những cái người mà người việt nam mình sống ở trên ở cái đất mỹ ở cái đất văn minh mà có cái tư tưởng có một cái cách suy nghĩ nó thiển cận như thế Cuộc đời này nó thay đổi, nó khó lường lắm, phải không? Nó vô cùng khó lường. Ấy. Cuộc đời thì nó thay đổi khó lường, cuộc sống thì cũng vô chứa đựng luôn luôn những cái bất định, luôn luôn bất ổn. Còn cái bước đi lịch sử thì luôn luôn song hành với cái nhịp điệu của thời gian. Nó chỉ có vòng quay tiến lên thôi, nó không bao giờ có bánh xe lịch sử, nó không có, có cái vòng quay lùi lại đâu quý trưởng thượng ạ, à, cho nên được tỉnh nha một tí đi. Ờ thì từ cái chỗ nhận thức như thế thì mình mới nhận ra một được một cái điều là cái gì ạ? À? Mọi mối quan hệ, hệ mọi mối mọi mọi cái mối quan hệ giữa con người với con người mà rộng lớn hơn giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, rồi giữa quốc gia này với quốc gia khác, ấy, nó chỉ tồn tại trong một cái khoảng thời gian hữu hạn thôi. Đó. Thu định thì bây giờ còn thù địch nữa đâu nhưng mà hoài nghi nhau có không có có hoài nghi có khác biệt không có có mâu thuẫn không có nhưng mà cái quan trọng nhất nó thay đổi theo một cái đúng là là gì nó nó, nó tồn tại trong thời gian hữu hạn tức là đến bây giờ nó thay đổi nó không còn thù địch nữa bây giờ người ta xích lại gần nhau thì có hoài nghi có khác biệt nhưng người ta vẫn chung sống với nhau thì người ta có nghĩa là con người ta không phải là riêng người việt nam cần mà người Mỹ cũng cần phải học cách thay đổi để thích nghi, phải không? cái dòng chảy lịch sử nó, nó phải biến đổi đến mức độ như nào thì phải thích nghi mức độ đấy chứ, có đúng không ạ? 
ông đem con chim tà điểu ở châu phi về mà ông quăng vào đất nước ở việt nam thì cái khí hậu thổ nhưỡng nó khác nguồn thức ăn nó khác thì con tà điểu nó lớn nó không khác đi tí chứ đúng không cứ bỏ mẹ nhau cứ thắc mắc những cái điều vớ vẩn thế tóm lại là nếu mà không biết cách thích nghi cách hội nhập thì một cá nhân hay cả một quốc gia một dân tộc sẽ thành những cái kẻ gì nó trì trệ nó bảo thủ lạc hậu có đúng không Thế thì chính vì vậy những cái mối quan hệ thù địch giữa 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 người Việt với người Mỹ nó sẽ được biến thiên theo cái dòng chảy của thời gian theo dòng chảy của lịch sử thế thôi Thế chẳng phải ngày xưa ông Tố Hữu ông ấy có có, có viết cái khỉ gió gì nhỉ à, Bạn thù thời nay có khác xưa nghĩa tình e sớm nắng chiều mưa có đúng không Chợ trời thật giả đâu chân lý hàng hóa lương tâm thiếu cũng thừa à, cũng thiếu thừa đấy cũng như thế thế bây giờ nói cụ thể mấy ông Việt Nam mấy ông Mỹ đi xem về cái vừa xong rồi biết đến cái vấn đề học tập thế nhà cháu báo cáo với quý quý trưởng thượng quý đu càng thế này Việt Nam với Mỹ là cựu thù đúng không nhưng mà trong 25 26 năm gần đây từ ngày bình thường hóa quan hệ ấy, nhưng mà tại sao lại bình thường hóa quan hệ bởi vì cả đôi bên cần nhau đúng không và đặc biệt là thân thiết với nhau quan hệ nồng ấm với nhau như hiện nay là trên cái tinh thần là khép lại cái quá khứ đau thương mà đấy phải khép lại đâu gác lại đúng không người ta gác lại cái quá khứ đau thương của hai dân tộc để cùng nhau hướng tới tương lai gác lại có nghĩa là đéo bao giờ các ông quên các ông có quên đâu mà chúng tôi cũng có quên đâu đúng không đơn giản thế thôi thế thì quan hệ việt nam hoa kỳ nó phát triển lên đến cái 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 mức độ là 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 đối tác chiến lược toàn diện cái này là chính hoa kỳ đề xuất nâng cao và gạ gẫm người ta suốt từ năm 2015 đến bây giờ để nâng tầm quan hệ đến đối tác chiến lược toàn diện chứ đâu phải người Việt Nam, và như như một hai lai trước bên này có phân tích những cái kể cả một cái từ dùng nhỏ thôi thì cũng phải có đôi bên cùng nhượng bộ lẫn nhau nhưng mà tất nhiên là trong cái tình thế như thế này thì người Mỹ người ta nhượng bộ Việt Nam nhiều nhưng mà đâu có phải người Việt Nam không phải nhượng bộ. Bây giờ họ mới hứa là sẽ xem xét để nâng để công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo luật của Mỹ cơ, thế bị trỏ lá cái chỗ đấy, thế thì bây giờ chính là như người Mỹ nó có cái nhu cầu bức thiết hơn, thế bây giờ cứ hiểu nhau được đáp ứng thỏa mãn được những cái điều kiện của nhau đôi bên cùng có cùng có điều kiện cùng hợp tác thì thì mới đạt được cái kết quả như thế này quan hệ nó nồng ấm lên đúng không đúng không ạ? Thế Việt Nam chào đón người Mỹ người Việt Nam luôn luôn chào đón người Mỹ đến đến với Việt Nam đúng không trên cơ sở là phải là cái gì cái tinh thần là yêu chuộng hòa bình mà người Mỹ làm đích cho có cái khái niệm yêu chuộng hòa bình nhưng phải buộc phải có cái 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 tinh thần như thế khi đến với Việt Nam chuyện hòa bình trên cơ sở là hợp tác bình đẳng cùng có lợi tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau người ta kiểu gì thì kiểu cứ nói có vẻ quan trọng nữa cho nó bài bản nữa đi là đóng góp cho cái sự nghiệp chung vì sự phát triển của hai nước vì hòa bình của nhân loại đấy là nói hoa mỹ thôi để đảm bảo được quyền lợi của nhau thì mới tìm đến nhau được chứ đúng không nói cái mẹ gì thế thì bây giờ là ai cần ai công bằng công bằng mà nói đi để xoa để để những các bác đôi bên cùng cần nhau nhưng người mỹ cần hơn đây là công các vị cái 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 việc này nó có 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 giống như cái việc là quân đội Mỹ sông 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 vào Việt Nam xong rồi thì, thì, thì hôm mùng 8 tháng 3 năm 1965 không? có giống như thế không? tự tiện nhảy vào nhà người ta xong đến vỗ vai thiệu vỗ vai phan huy quát và tao đến rồi đấy mày làm cái thông cáo đi người bạn mỹ đến rồi đấy 
khác không có khác không khác chứ nhỉ đấy đấy là một cái cuộc cái sự có mặt của người mỹ trong quá khứ đấy là quá là để xâm lược và để để nuôi dưỡng cái bọn tay sai bán nước có tên là việt nam cộng hòa ấy, để chống lại cái dân tộc này đấy người mỹ đến việt nam thì ngày còn ngày nay ấy, người mỹ đến việt nam lại được đón tiếp nồng hậu người việt nam ngày nay thì mở rộng vòng tay đón bạn bè khắp năm châu bốn biển cha từ một ai cả đúng không ạ và một trong những cái điều người ta người mỹ người ta đến với việt nam người ta đến thì người ta phải đánh giá cao người ta phải nhìn nhận được nhận thức được đánh giá cao được có thấy người ta tìm hiểu chuyện kiều để ra để ngoại giao với việt nam không có thấy ông henry kissinger ông ấy nói là là điều một của hiệp định paris viết năm một nghìn viết từ thế kỷ 11 một không khi mà đọc bài thơ năm quốc sơn hà không đấy Thế thì ông Hoa Kỳ ông ấy đến thì ông ấy phải biết rằng ông ấy đến với một cái đất nước anh hùng có cái nền văn hiến hàng ngàn năm, hàng bốn ngàn năm, gần năm ngàn năm. Đến đây sẽ có hoa hồng chào mừng. Chứ bây giờ đến với Việt Nam, nó không phải mà đến bằng B-52, đón tiếp không phải là AK-47. Đúng không ạ? Không phải là tìm diệt, không còn là căm hờn Không còn là chết chóc Mà người Mỹ đến bây giờ cũng không phải là đưa quân đội của mình Và đưa thêm cả năm cái ông chư hầu đến Rồi tàn sát dân Việt Nam như ngoé như ngày xưa nữa Đấy Ngày trước ông Mỹ sang là xâm lược Ông Việt Nam là hành động Là phải là ông ấy chiến đấu quét đi còn ngày nay thời thế nó khác xa rồi người mỹ đến được, được người việt nam tiếp đón nồng hậu hợp tác bình đẳng tôn trọng lẫn nhau cùng nhau có lợi đúng không thế cái việc thế thế bây giờ là cái cái việc đánh người mỹ đi thì là hoàn toàn là chính đáng đánh đi rồi thì bây giờ trên tinh thần súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa thôi thế bây giờ việc ngày xưa thì đánh mỹ bây giờ lại đưa con cháu sang mỹ định cư rồi là đưa con cháu sang à, à, học tập thế đâu có phải học lấy tất cả những cái giá trị mỹ về để mà áp dụng vào việt nam có đúng không nhà con thưa với các bác với cái quý trưởng thượng quý đu càng là thế này này Em thưa với các quý trưởng thượng đu càng tụt quần là thế này này Thưa luôn cả mấy cái anh <cười> Mấy cái anh rốt hay, 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 hay tìm đến nhà cháu tâm sự ấy, Nó là thế này à, Các quý trưởng thượng Cần phải hiểu rằng Hoa Kỳ là một cái quốc gia Ông Mỹ, ấy, ông là một quốc gia mà đại đa số công dân của họ hiện nay có gốc gác là từ rất nhiều quốc gia trên thế giới tập trung trở lại. Thế mới gọi là hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, phải không? Miền đất của di dân thành phần chủng tộc đa dạng, đúng không ạ? Người ta đến với Hoa Kỳ thì người ta đem theo cả cái tinh hoa của dân tộc họ Thì tất cả để gộp lại trở thành một hợp Trung Quốc đa văn hóa, đa sắc tộc Đa dạng và phong phú về mọi mặt Thế thì Hoa và người Mỹ sẽ có cái nền kinh tế và khoa học công nghệ tiên tiến nhất thế giới Nếu mà nói một cách công bằng ấy Thì là nơi quy tụ trí tuệ của nhân loại Chứ không chỉ riêng riêng cái ông người nào có cái công đến khai mở và tuyên ngôn cho nước Mỹ là mấy cái ông da trắng Đúng không? Có đúng không? Đấy đánh giá rất là cao là như thế Thế con em Việt Nam bây giờ mà đến Hoa Kỳ học tập và sinh sống thì cũng lẽ là cũng lẽ đương nhiên thôi Theo quy luật thì ông có phản đối đâu không phản đối thì ông đến người ta cảm thấy phù hợp thì người ta đến Học tập người ta đến sinh sống thì người ta sinh sống Người ta học 
tập người ta tiếp thu cái tinh hoa văn hóa của nhân loại để quay trở về phục vụ đất nước phục vụ nhân dân hoặc là ở lại để phát triển tài năng để thế giới biết về người Việt không chỉ anh hùng trong trăm chi chiến đấu đâu mà còn thông minh sáng dạ làm cái dạng dỡ cái dân tộc Việt Nam này lên ở trong nước để xây dựng được lên thì dạng dỡ non sông đất nước lên thôi phải không thế đâu có phải là với tất cả dập khuôn những cái gì mà giá trị vị mỹ văn hóa mỹ về về để, để dập vào việt nam đâu ủa thế thì một cái 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 phát minh một cái sản phẩm bây giờ nó thuộc về nhân loại chứ đâu có phải là thuộc về một riêng người mỹ thế mà tự hào như thế thì giữ khư khư cái điện thoại thông minh đi mà không cho ai dùng nữa thế thì đơn giản thôi mà không cho dùng thì chúng tôi cũng cần đấy thì phải dùng thế sao, sao bây giờ lại về cứ đi chào đi mời người ta ô lạ nhỉ đấy đơn giản thôi phải không? thì nhà cháu nhắc các quý trưởng thượng rằng người Việt Nam đến Mỹ ngày nay ấy người Việt Nam đến Mỹ ngày nay dù là đến học hay đến đại hay là đến để định cư ấy thì nó là cái tư thế của người ta khác lắm là người ta đi đàng hoàng người ta quang minh chính đại với tâm thế của là một công dân của một dân tộc độc lập tự do yêu chuộng hòa bình là một dân tộc là một đất nước sánh vai ngang hàng với nước Mỹ họ ngẩng cao đầu mà bước vào cửa chính họ ngồi bằng vai phải lứa họ ngồi trung mâm họ đứng thẳng lưng đầu họ ngẩng cao nó hoàn toàn khác xa so với việc đu càng máy bay trực thăng Nó khác xa với cái kiểu cướp thuyền của ngư dân để vượt biển Để đến với cái gọi là Hoa Mỹ là thế giới tự do Mà là cái gì? Cái đám Đám trẻ nô lệ nó tìm đến với nước mẹ Của cái đám chống cộng cực đoan ấy Sau ngày 30 tháng 4 ấy, nó khác lắm đúng không đúng không không biết nói thế là nhà cháu quá mạnh hay là các bác yếu <cười> đấy từ những cái chỗ đấy thôi thì nhà cháu khẳng định luôn người việt bây giờ ấy, người việt nam bây giờ đến mỹ hay người mỹ đến việt nam để học tập để làm ăn sinh sống đó là chuyện bình thường ngày nay người, người Việt Nam người ta đang trong chư tư thế người ta phát triển mạnh mẽ trở lên thì đừng có nói ai chơi với Việt Nam mà hãy nói rằng Việt Nam sẽ lựa chọn để ai chơi nói thẳng tẹt vào mặt các vị là như thế ở đây, bây giờ người ta phải có cái vị thế cái cơ đồ của Việt Nam chưa bao giờ được như thế này đâu đúng như ông trọng ông ấy nói đấy. và bây giờ có thể tuyên bố xanh dờn trước thiên hạ rằng Việt Nam sẽ lựa chọn ai để chơi là đúng nghĩa đấy Thấy không Thế quý trưởng thượng chưa là công dân Việt Nam ấy, Thì hãy tìm cách trở thành công dân Việt Nam đi Hãy tìm về nguồn, về cội đi Để mà có một cái chút Để để mà gì tăng cường thêm Hòa hợp đi Nhưng đừng chống đối nữa, đừng mỉa mai nữa Tôi cũng biết rất là nhiều người tự hào là vì mình là có cái dòng máu của người Việt Nam ấy Nhìn về người Việt Nam ấy Mồm thì nói xấu đâu nhưng mà nhìn vào cái đội bóng Đội tuyển bóng đá, đội tuyển thể thao Cũng hò hét ầm trời đất cả lên đấy Đấy, 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 đấy cái, cái, cái trong cái tâm thức, tiềm thức của các vị cũng là một cái dòng máu tiên rồng ở đấy chứ thì cũng nên tự hào chúng tôi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc đấy nhà bà cháu rất là chân thành mong quý vị đu cảm có một cái sự chuyển đổi về cái nhận thức mới nó phải đi kìm theo với cái giới cầm quyền của người Mỹ ấy chứ mình cứ ôm khư khư cái sự cái tư tưởng cũ ấy làm cái gì gây hại ra thế thì còn gì là đoàn kết còn gì là hòa hợp nữa đúng không ạ à? bô các vị, <cười> 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 <cười>